രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സാറ്റിൻ്റെ ആൽഫ കോഡ് ഡിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആരമുള്ള വൃത്തം തന്നിരിക്കുന്നു എ ബി എന്ന വശത്തിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആരമുള്ള വൃത്താണ് ഇത് രണ്ടും മൂന്ന് യൂണിറ്റായി ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് മാറും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആവും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വലായി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ വശവും എത്ര യൂണിറ്റായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ആരം തന്നെയായിരിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആണ് ആൻസർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ആൻസർ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലെ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെയും സമചതുരത്തിൻ്റെയും പരപ്പളവുകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് സമ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വികരണം ഡയഗണിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഈസ് ടു ഈ സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് എ സ്ക്വയർ വശം ഇത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഡി സ്ക്വയർ എടുക്കാം ഡി സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ ക്യാൻസലായി പോവും ഈ ടുവും ഫോറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ടു കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു കിട്ടും ഈ ടു ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഈസ് ടു എന്ത് കിട്ടും ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ കൂട്ടുപലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുക രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ് രൂപയും മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയുമായി പലിശ നിരക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ കൂട്ടുപലിശ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയാം പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ ആണ് ഇക്വേഷൻ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വർഷങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി അപ്പോൾ റേസ് ടു ത്രീ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ബൈ രണ്ട് വർഷത്തിന് വന്നിട്ട് പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് വർഷത്തിനാണ് എത്ര വന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് രൂപ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണൂറ് എഴുതാം അപ്പോൾ പി എം പി എം ക്യാൻസലായി വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ റേഷ്യോ ത്രീയും വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹോൾ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നും മൂന്ന് ടൈംസ് ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് ടൈംസ് മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിന് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എഴുതാം വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോമിലേക്ക് ഈ വൺ വൺ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഫോമിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം അതായത് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് കിട്ടും ദർഫോർ ആറിൻ്റെ സ്പേസിൽ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി ദർഫോർ റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഫൈവ് പേഴ്സൻറ്റ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് റേസ് ടു മൊത്തം പവർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഫോർ റേസ് ടു ടു ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീന് ഈ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ മോളിക്ക് വരും മൈനസ് ഫോർ ആവും ആൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഈ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ വരും ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് വരും ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് പാലിൻ്റെയും വെള്ളത്തിൻ്റെയും നാൽപ്പത് ലിറ്റർ മിശ്രിതത്തിൽ വെള്ളം പത്ത് ശതമാനം ഉണ്ട് എത്ര വെള്ളം ചേർത്താൽ മുപ്പത് ശതമാനം വെള്ളം അടങ്ങിയ പുതിയ മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ലിറ്ററാണ് വെള്ളം ഉള്ളത് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം വെള്ളം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര ഉണ്ട് പത്ത് ശതമാനം
നാല് ലിറ്റർ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അഞ്ച് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് ഈസ്റ്റ് ഒമ്പത് വരും മുപ്പത്താറ് ഈസ്റ്റ് ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ലിറ്റർ വരും മുപ്പത്താറ് അഞ്ച് ലിറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്റർ വരും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പോയിൻ്റ് അഞ്ചാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ അഞ്ച് ലിറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ത്രീ എക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ എന്നത് പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അഞ്ചക്ക സംഖ്യയായ എക്സിൻ്റെ വില എത്രയാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് അരിച്ച് നോക്കി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആൾട്ടർനേറ്റ് സമ്മെടുത്താൽ മതി മൂന്നും അഞ്ചും എട്ട് എട്ടും മൂന്നും പതിനൊന്ന് അതേ സമയം തന്നെ ആ പതിനൊന്ന് തന്നെ ഇവിടെയും വരണം എക്സും നാലും കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് വരണം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വരും എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണ് ആൻസർ അടുത്തത് അഞ്ച് എട്ട് ഒമ്പത് പൂജ്യം സ്ക്വയർ മൈനസ് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സമ നോക്കേണ്ട എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സമം എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ മൈനസ് ബി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുക അൻപത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് അമ്പത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഇത് വരും ഇവിടെ അടുത്ത ഫാക്ടർ എ മൈനസ് ബി വരുമ്പോൾ ഇത് മൈനസ് ഇത് വരും വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അമ്പത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ് അമ്പത്തെട്ട് എൺപത്തൊമ്പത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ ആണ് കിട്ടുക അടുത്ത് ഒരു സംഖ്യയോട് അതിൻ്റെ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ അറുപത് കിട്ടി എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് അതിൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിൽ ഒന്ന് എക്സ് സമയം എന്ത് കിട്ടും അറുപ് കിട്ടും അതിപ്പോൾ അഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അതിന് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ആറും അറുപതും പോയിട്ട് ടെൻ ഇട്ട് ടെൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻസർ കലണ്ടറിൽ നാല് സംഖ്യകളുടെ ഒരു സമചതുരം അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സംഖ്യകളുടെ തുക അമ്പത്തി ആറ് ആയാൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എത്രയാണ് ചോദ്യം കലണ്ടറിൽ സംഖ്യ അടയാളപ്പെടുത്തുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ എക്സ് അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഏഴ് ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് വരും എക്സ് പ്ലസ് എട്ടായി വരും അപ്പോൾ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ചും ഒന്നും തൊട്ടിട്ടും പതിനാറ് കിട്ടും സം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് ഈസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി ഇട്ടും സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ ഫോർ എക്സ് ഈസിക്കൾ ടു ഫോർട്ടി എക്സ് ഈസിക്കൾ ടെൻ കിട്ടും എക്സ് ടെൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ ആണ് വലിയ സംഖ്യ ആയിട്ട് ഒരു സംഖ്യയും അതിൻ്റെ വിൽക്രമത്തിൻ്റെയും തുക രണ്ട് ആയാൽ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ തുക എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഒരു സംഖ്യ അതിൻ്റെ വിൽക്രമം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇതിന് രണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ആയിട്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ടു വരും ഈ പ്ലസ് ടു കിട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ അവയുടെ വർഗങ്ങളുടെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു 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 സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ മൈനസ് ടു ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും അടുത്ത് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പതിനെട്ട് ചതുരശ്ര യൂണിറ്റ് പരപ്പളവുള്ള ലംബകത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ രണ്ട് പത്ത് ആണ് കറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ലംബകത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് എ പ്ലസ് ബി പറയുമ്പോൾ സമാന്തര വശങ്ങളുടെ സമ്മ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് പതിനെട്ട് ചതുരശ്ര യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി 
നമുക്ക് ഈ മുറിഞ്ഞു പോയ പീസിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മുറിച്ചു വെച്ചുള്ള പീസ് ഈ പീസിനെ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഇക്വിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഈക്വലായിരിക്കും ഈക്വലാകാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മുറിഞ്ഞു വെച്ച പീസ് ഇവിടേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വരണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് പാർട്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതവിടെ പോയി അതേപോലെ ഈ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പോവും അതേപോലെ ഈ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഇവിടേക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ചതുരശ്ര പരപ്പളവ് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 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 സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടും അഞ്ച് സ്ക്വയർ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തം പരപ്പളവ് നമുക്ക് എത്രയാണ് സൈഡ് അഞ്ചായത് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു സൈഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൊത്തം പരപ്പളവ് മൊത്തം പരപ്പളവിനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചായി ബാധിക്കണം അഞ്ചായി ബാധിക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് പരപ്പളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ സമ ഷഡ്ഭുജവും സമ പഞ്ചഭുജവും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആംഗിൾ എ ബി സി എത്രയാണ് ആംഗിൾ എ ബി സി എത്രയാണ് നമ്മൾ ഔട്ടറാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനല്ലേ ഔട്ടറാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വശമുള്ള ഇതിൻ്റെ ഔട്ടറാങ്കിൾ അതെത്രയാണ് നൂറ്റി സോറി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ചാണ് മൈനസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആറ് വശമുള്ളതിൻ്റെ ഔട്ടറാങ്കിൾ അത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ എത്രയാണ് ആറാണ് നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് എറിയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എറിയുമ്പോൾ ട്വൽവ് ടു അപ്പോൾ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത് ഉദ്യാനത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പ്രവേശന ഫീസ് കുട്ടികളുടേത് റുപ്പീസ് തെ ആണ് മുതിർന്നവരുടേത് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ആണ് അൻപത് പേരിൽ നിന്ന് തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം അതായത് എക്സ് ആണ് കുട്ടികളെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം നമുക്കറിയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ സമം ആകെ അമ്പത് പേരാണുള്ളത് അമ്പത് പേര് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഇക്വേഷൻ ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് വലിയവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ട്വൻറ്റി വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആകെ എത്ര രൂപ കിട്ടി ആകെ തൊള്ളായിരം രൂപ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊള്ളായിരം അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇപ്പോൾ ടെൻ വൈ ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും മൈനസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൈ മൈനസ് ടെൻ വൈ ട്വൻറ്റി വൈ മൈനസ് ടെൻ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടെൻ വൈ കിട്ടും ടെൻ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൊള്ളായിരം മൈനസ് അഞ്ഞൂറ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കിട്ടും രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അമ്പതാണ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടെൻ കിട്ടും എക്സ് ടെൻ ആൻസർ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക അൻപത് നമുക്ക് പറയാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ അൻപത് അവയുടെ വ്യത്യാസം പത്ത് അതായത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പത്ത് അയാൾ ഗുണ ഗുണനഫലം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് കിട്ടും വൈ മൈനസ് വൈ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ എന്ത് കിട്ടി തേർട്ടി എയ്റ്റി എക്സ് തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ വൈ എന്ത് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ടു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻസർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൽ നാല് അക്കങ്ങളുടെ സംഖ്യ പോട്ട് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ത്രീ എയ്റ്റ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഫിക്സഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഫിക്സഡ് ആണ് അതായത് ഒന്ന് ത്രീ ആണ് ഒന്നാണ് എയ്റ്റ് ആണ് പരമാവധി ആയാൽ പരമാവധി എത്ര വ്യത്യസ്ത ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഫോൺ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്
മൊത്തം നൂറ് ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും അടുത്തത് ഇരുപത് സാധനങ്ങളുടെ വാങ്ങിയ വില പതിനാറ് സാധനങ്ങളുടെ വിറ്റ വിലയ്ക്ക് തുല്യമായാൽ ലാഭശതമാനം എത്രയാണ് അത് പതിനാറെണ്ണം വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപ ഇരുപതെണ്ണം കയ്യിലുണ്ട് ഒരു പതിനാറെണ്ണം വിൽക്കുമ്പോൾ നാലെണ്ണം അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് പതിനാറിൽ നാലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇൻറ്റു ശതമാനം കാണാൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും ആൻസർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരും ചിത്രത്തിൽ കറുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സമ ച പഞ്ചഭുജമാണ് അവയുടെ വശങ്ങൾ നീട്ടി വരച്ച് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എക്സ് എന്ന കോണളവ് എത്രയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളാണ് ഇതും എക്സ്റ്റേണൽ ആംഗിളാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ അഞ്ച് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റി ടു കിട്ടി സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ടു ആണ് സെവൻറ്റി ടുവിൻ്റെ രണ്ടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വരും വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ എയ്റ്റിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക വൺ എയ്റ്റിന്ന് വൺ ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും ചൂടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീർഫോ സീറോ ഫോർ നയൻ ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ഇതിൻ്റെ ലഘുരൂപം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ത്രീ ടു ഫോറിന് സ്ക്വയർ റൂട്ടില്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ സ്ക്വയർ റൂട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റുക റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ടു ഫോർ അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ടു ഫോർ ബൈ എന്ത് എഴുതാം തൗസൻഡ് എഴുതാം ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനാക്കി ഇൻറ്റു സീറോ ഫോർ നയൻ അതിന് നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ എന്ത് എഴുതാം തൗസൻഡ് എഴുതാം ബൈ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ അതവിടെ കട്ടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇത്ര അറിയാം സെവൻ ആണ് ബൈ രണ്ട് തൗസൻഡ് വന്നുകൊണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തൗസൻഡ് എഴുതിയാൽ മതി ഒരു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വരും ടു പോയിൻറ്റ് വൺ മൂന്ന് ഡെസിൻ പ്ലേസ് അങ്ങോട്ട് പോകും അതിന് ഒന്നുകൂടിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയും ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വണ്ണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ എഴുതിയിട്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതിയാൽ മുകളിൽ ടെൻ ഇട്ടാൽ മതി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് ആറ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോറി മൂന്ന് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ഏഴും ഏഴും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി സിക്സ് ഇൻറ്റു എന്താ വരുന്നത് ടെൻ വരുന്നുണ്ട് ദർ ഫോർ ആൻസർ ഈ സിക്സ്റ്റി ആണ് ആൻസർ ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്ര ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ സ്ക്വയർ എന്നതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് അടിച്ചാൽ ശിഷ്ടം എത്ര അപ്പോൾ അത് റിമൈൻഡർ ത്രീ ഇയർ ഉപയോഗിച്ച് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ബൈ എയ്റ്റിനെ ഏതിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെ റിമൈൻഡർ ഉണ്ട് ആ റിമൈൻഡർ വീണ്ടും മുണിച്ചാൽ മതി സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിമൈൻഡർ തീർ മുണിച്ച് ഇനി എട്ട് കൊണ്ടുള്ള റിമൈൻഡർ കാണാൻ ഈ മൂന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രണ്ട് നമ്പറും എട്ട് കൊണ്ടുള്ള റിമൈൻഡർ കാണാൻ ഈ മൂന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വണ്ണിനെ എട്ട് കൊണ്ട് വേടി അപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്തി ആറ് ബാക്കി രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഈരട്ട് പതിനാറ് ബാക്കി അഞ്ച് അപ്പോൾ അഞ്ചാണ് റിമൈൻഡർ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതിന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് കിട്ടും വീണ്ടും ഇതിനും അഞ്ച് എഴുതുക അഞ്ച് അഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അപ്പോൾ മുവ്വെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടുക റിമൈൻഡർ ഈസ് വൺ കിട്